Zrkadielko, zrkadielko, povedz ženi, kto je ten najúžasnejší na svete? Si skvelá Veronika! Ale Karin má lepšie vlasy. Majka je chubšia. Lesia je obľúbenejšia, Katka je šikovnejšia, Tomko ten je ďalej a Mažo ten je hravejší. Oni sú všetci proste lepší. Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi, kde so ženiem tak za vagón otravený jablok? Skrali to z maske. Jedineční priatelia, originálni hostia. Mám ťa rada. Mám ťa rád. Už ste niekomu povedali tieto slova? Už ste niekedy povedali tieto slova sebe? Alebo sa aj vy občas cítite ako kráľ Albert. Kráľ Albert? Či je v kráľu sebe krivých zrkadiel? Jeho zámok má množstvo, množstvo komnát. A on sa denne po týchto komnátach prechádza. Pohode do jednej z nich, postaví sa pred zrkadlo, a počuje, ty nie si dosť dobrý. Potom vedie do ďalšej komnaty. A tam mu zrkadlo povie, zlyhal si. A v ďalšej komnate si zase vypočuje, to ty nikdy nedokážeš. A tak je Alfred Albert zničený, je smutný a uteká za správcom svojho domu a pýta sa ho, to čo sú za zrkadlo a skade sa tu vzali? A on na to pokojne odpovedá. Pane, vaša rodina, vaši priateľia a vaši známi ich tu priniesli. Ale vy, pane, i sami ste ich na to stielu zavesili. Aké zrkadla vysia u vás doma? Čo hovoria vaše zrkadla? A kto ich priniesol? Bez ohľadu na to, kto ich priniesol, vy ste jediní, kto ich na tú stenu môžu zavesiť a kto ich z tej steny môžu aj snať. U mňa doma, v mojej detskej izbe, vyselo dlho jedno zrkadlo. Priniesli ho moji rodičia, učiteľia, niektorí moji známi. A toto zrkadlo kričalo. Tvoja sestra je v každej oblasti úspešnejšia ako ty. Tvoja sestra je v každej oblasti úspešnejšia ako ty. Nenávidela som to zrkadlo. Ešte keď som sa do neho pozrela, bola som tá malá, slabá, nie dosť dobrá Veronika. Pojavala som s ním. Prestala som ho umývať. Nepomohla. Prehodila som cez neho deku, a napriek tomu som vždy počula ten hlas. Ona je úspešnejšia ako ty. Bojovala som s ním, hádala sa s ním, ignorovala ho. Zvytočne. A potom? Potom som to pochopila. To zrkadlo nebolo v môjom živote na to, aby môj život zrujnovalo a robilo ho ťažším. To zrkadlo bolo úžasným odrazovým osikom pre mňa. Pre môj raz, pre krok pre. Ja som to pochopila a to zrkadlo zmoklo. Ja som k nemu mohla takto podísť a konečne mu zrazniť z mojej steny v detskej izbe. Povedomujem si, že keď som sa do tohto zrkadla pozerala, pozerala sa denne, pozerala sa často, tak som bola ako malý tučňačík Toby v zoologickej zahrade. Toby on sa rád prechádza po svojej zoologickej zahrade. A tak ide niekedy okolo klietok, ktoré sú plné vtákov. Zastaví sa, zapozerá sa a rozmýšľa. Wow, ty sú takí voľní, oni vedia úžasne lietať, môžu ísť všade. A ja mám krídla. Mám také krátke, slabé. Ja som taký tučný, ťažký. Ja nie som schopný lietať ako vtáku. A tak ide ďalej. A príde k ohrade plnej zedie. Tie sú aké krásne, čierno-bielé, také ako ja. Len sú rýchlejšie a elegantnejšie, vznešenejšie. A ako rýchlo utekajú. 
A ja s týmito mojimi krátkymi nožičkami, ja sa tebe takto potácam. Ja neviem pečať. A tak sa tento krásny tučňačík, kto by celý smutný a zničený vráti späť k svojmu jazierku a skočí do vody. Hopad mi ľudia na druhom brehu a v obode robí nádherné, neuveriteľné figúry. Vedeli ste, že tučňák vydrží dlhšie ako 20 minút pod vodou? A že dokáže plávať rýchlejšie ako 40 km za hodinu? Nie je to úžasné? Ale keď chce to vylietať ako vták a vyžať rýchlo ako zebra, zabudne na to. A ja občas zabudem, keď si leštím svoje zrkadla. Aj vy? Ale aby som dnes nezabudla, zrkadielko, zrkadielko, ja ti niečo poviem. Ja som úžasná.